Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? I hope na you're all doing well and you're all keeping safe at home and talagang nakakatakot na ang mga nangyayari lately kasi nga merong mga bagong strain ng virus na nakikita sa iba-ibang bansa and I'm based here in London and merong UK variant na nandito and mas mabilis ang pag-spread so naka-national lockdown kami dito. Hindi pa talaga ako nakagawa ng video about ano ang itsura ng London right now and naisip ko dahil nung isang araw lumabas ako para bumili ng pagkain namin and although hindi ko talaga gustong bumili sa labas, I would prefer na mag-order na lang online para i-deliver dito pero dahil kailangan kong gumamit ng voucher kasi yung voucher na yon provided ng school ng anak ko and sayang naman pag hindi ginamit kasi malaking ding tulong yon so kailangan ko lumabas and naisip ko na i-vlog kung ano man ang makikita kong sitwasyon sa labas i wanted to see what our london neighborhood looked like. I'm going to tell you kung ano ang sitwasyon sa labas and I'm also going to show you the clips that I've taken while I was out. May narinig ako na yun. Anyway, just a disclaimer, lumabas ako ng hapon na yon and sa video ay makikita nyong madilim kasi dito ngayon um, around 3.30 or 4 ng hapon, madilim na siya parang gabi. So yeah, lumabas ako and at first I went to the nearest um, shop dito sa amin kasi kinailangan kong mag top up ng electricity and nakita ko na yung dito sa pinaka area namin ay talagang walang tao, ang dilim at ang lamig-lamig nung gabi na yun and talagang napaka parang feeling ko nasa ano, nasa isang horror movie ako kasi nakakapanibago kasi dati naman kahit na may lockdown parang lumalabas pa rin yung mga tao kahit paano may nakikita pa rin ako mga tao lumalabas papunta sa mga shops pero this time parang wala But as I was approaching nearer the shops, ayun na, medyo nagkaroon na ng mga tao kasi nasa pinaka center na ng aming area and may mga dumadaang sasakyan and may mga ilaw and may mga ilan-ilan na bumi bumibili. So, dun sa unang store ko na pinuntahan, hindi na ako nakapag-vlog dahil gusto ko rin matapos ako agad and medyo nahihiya kasi ako na mag-video. So, lumabas na rin ako agad right after kong makapag-top up ng electricity. And then, I had to go and walk towards the train station. Kasi yung shop na pupuntahan ko para magamit yung voucher is nasa kabilang side siya. Hindi ko na masyadong explain kasi hindi nyo naman na. <laughs> Pero kailangan ko mag-train papunta dun. Kasi pag naglakad ako, matatagalan. Pero yung train na yun is just one stop. So kung baga pag nilakad ko siya, abutin ako mga 15-20 minutes siguro. Pero pag nag-train ako, 2 minutes andun na ako. So, I took the train and may kita nyo sa mga following clips na yung train station ay hindi siya busy. May mga tao pa rin of course kasi may mga tao pa rin kailangan pumasok sa trabaho or mapauwi from work. Meron din naman ilan na papunta sa mga shop. So, I took the train and nagsusocial distancing naman yung mga tao. Pero one thing I noticed is hindi pa rin nagsusuot ng mask ang ibang tao. And I think it is very important na magmask talaga kasi yan ang unang barrier kumbaga, na maitransmit mo bukod sa social distancing and staying at home kung nasa labas ka man, importante. Pero hindi ko talaga alam bakit meron pa rin ilan na hindi nagmamask at wala silang pakialam sa ibang tao. And I think 
dapat may parusa na yung mga ganyan eh. Pero ewan ko ba? But yeah, so I took the train. One stop lang naman yon So I got off quickly. Hindi ko na kayo kinailangan na magstay mas matagal. Kasi pag mas matagal, mas matatakot ako. Kasi I'm in a closed um, area. So... in the train station um papunta dun sa shop na pupuntahan ko um as you will see in the clips hindi siya ganun katao actually parang wala nga atang tao nang naglakad-lakad ako doon So yeah, and then I went to the shop. Uh, may kita nyo dito sa clips na to na yung daanan papunta dun sa shop na pinuntahan ko ay medyo madilim siya. And talagang parang ang eerie nung feeling kasi hindi ako sanay talaga na ang London ay ganun. Usually maraming tao. I understand naman na may pandemic pero I wasn't expecting it that way and I think it was a good thing na na document ko yon kasi it's not usual and it's something that I can keep and have on record na ganto yung nangyari in you know 2020 or 2021 na ganto ang itsura while there was there is a pandemic and so yeah as you can see dun sa pinuntahan kong shop it's um a local grocery Tesco yung pinuntahan ko it's an express shop meaning maliit lang siya marami ka rin naman mabibili doon pero may pila siya hindi ganun kahabang pila pero hindi nila hinahayaan na pas ng pasok ang tao. So, may para silang security na nagme-make sure na namomonitor niya ang lumalabas at pumapasok at yung count ng tao sa loob ng grocery para hindi nagkaka alam mo yun, nagkakasalubong, nagkakadikitan. So, yon nakapila ako and it didn't take me long. Siguro parang 3-5 minutes lang ako nakapila and nakapasok na rin ako. Hindi na rin ako nag-vlog kasi mahirap na namimili ka ng mabilisan kasi nga once you're in, para sa akin, gusto kong makalabas na agad para hindi ko na siya po problemahin. Ayoko nang masyadong matagal naka-expose. Pero while I was in the store, meron akong na-encounter na staff na hindi nakasuot ng mask and talagang hindi ko alam bakit ganun siya ka-confident. Yung parang hindi siya natatakot while yung other naman na mga staff ay nakasuot ng mask. And I even asked him a question kasi kin I needed some help with the voucher. And I was protected kasi nakamask ako pero siya wala. In my head while I was talking to him, parang naisip ko na bakit ganun? Bakit, bakit hindi siya, bakit naisip niya na hindi siya magmamask kung alam niyang napakabilis ng pag-widespread. Guys, just to let you know, ang virus dito ngayon ay meron one out of three persons dito sa London. Ganun siya kabilis mag-transmit at ganun na kadami ang cases. Pero hindi ko pa rin maintindihan bakit may ilang tao na ganyan. But anyway, nakalabas din ako ng shop and naka-uwi ako. Same, same route lang naman yung ginawa ko. Sumakay ulit ako dun sa train kung saan ako unang sumakay. And then, actually, hindi na pala ako nag-drain. From there, nilakad ko na lang hanggang pa uwi. Kasi at that time, parang feeling ko I, I needed some fresh air kasi sobrang tagal ko na talagang hindi nakakalabas. Kung iisipin natin since March last year, ganito yung buhay. Parang I didn't have any time, proper time na on my own na nasa labas just to, you know, parang kahit paano ma-distress ko yung aking isip at makapaglakad. So from there hanggang bahay, nilakad ko siya. Mas okay pa yun kesa pagsakay ng train at pag sakay ng bus or whatever kasi walang tao ako nakasalubong on the way home. Talagang ako lang. Ang dilim-dilim, ang lamig-lamig yung mga kotse na babalot siya ng parang frost kasi sobrang 
lamig. So, yun lang naman. I just wanted to show you, give you a preview kung ano ba ang itsura ng London, our London neighborhood while there is a pandemic and while we are on national lockdown. So, I know dyan sa Pilipinas, medyo maluwag-luwag. You're not on lockdown. But correct me if I'm wrong, I don't know kung um, naka-lockdown din ba kayo. Um, if you are, let me know sa comments or just update me kung anong sitwasyon dyan. But yeah, so I really hope na you are just, you're keeping safe. I just made this video out of the blue. And maybe just a reminder to everyone na mag-ingat talaga and i-protect natin ang mga sarili natin. Kasi we don't know overnight things can change biglang. Katulad dito, in a span of a few days, bigla nang nag-spike ng sobra dahil dun sa bagong variant. And ang tami agad na mamata and tami tami taming nahahawa and ang taming na mamatay so i hope na mag-observe na tayo ng mga protocol sumunod na tayo talaga so that's about it guys don't really have a lot to say i just wanted to share what i was able to capture while i was out just to give you an idea kung ano bang itsura dito and ano yung itsura na ng london uh, unfortunately kahit gustuhin ko man pumunta sa pinaka central london para mapakita sa inyo yung mga places um iconic places and kung ano ba talaga ang itsura ng london like london london eh hindi ko siya magagawa kasi natatakot din ako for my safety. Thank you for watching this video. If you're new to my channel, please do subscribe. It will really mean a lot to me. And of course, hit the notification bell so you're always updated pag may bago akong videos. And I'll see you on the next one. Bye!